నేను మళ్లీ ఈ ఊరుకొచ్చాను నాకు పదేళ్ల వయసున్నప్పుడే నేను మొట్టమొదటిసారి ఊరుకొచ్చాను ఆ పదేళ్ల కుర్రాడి కల తిన్నగా వెళ్లి జైలు గేటులు తెరిచి ఆ రాక్షసుని చంపాలన్నదే కాని ఆ రోజు నేను జైల్లోకి వెళ్లలేకపోయాను మనోభారంతో నేను తిరిగి వచ్చాను అందరి పిల్లల్లాగే నాకు చక్కగా అమ్మ నాన్న ఉండేవారు కథల్లో మనం చదువుతుంటామే అలా ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పెంచే ఒక అమ్మ ఒక నాన్న నేను వాళ్ల గారాల పట్టిని ఏంటి బాబు కనకం జానీ గారింటి తాళాలు తీసుకురా చెన్నై గారు వచ్చారు అమ్మా నాన్నతో కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నావు సరే ఎంతకీ నీకు రాజమండ్రి నచ్చిందా లేక ఈ ఊరు నచ్చిందా అంకల్ మీకేది తెలియడం లేదు అంకల్ రాజమండ్రితో పోల్చుకుంటే ఇది రెండవ కూడా ఉండదు జానీ గారు మీ అబ్బాయి ఏం చెప్తున్నాడు విన్నారా రాజమండ్రి ఈ ఊరు కంటే చాలా పెద్దదట నాకు తెలియని విషయం చెప్పాడు ఏమిటో ఆ మాటలు హలో అలాగేనండి నిన్నెక్కడికి ఇద్దరు ప్లాస్టిక్ ఉన్నాయా పాత సామాన్లు ఉన్నాయంటూ వచ్చారు అప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది మరి ఈ విషయం మీరు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు ఏం చెప్పను కిటికీ చూలు విరక్కొట్టకండి దొంగతనం చేయకండినా వాళ్ళు పగలొచ్చి ఈ చోడు చూసుకుని వెళ్లారు సరే పోలీసులు ఉన్నారుగా అందుకే నేను తిన్నగా స్టేషన్ కి వెళ్లాను కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చాను రేడియో వాచ్ ఇవన్నీ పోయినందుకు నాకు బాధగా లేదు మీరు మొదటిసారి కొనిచిన చీర పోవటమే నాకు బాధగా ఉంది అన్నా నేను అర్జెంట్ గా ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి ఈ రోజు జనం ఎక్కువగా ఉంటారు సోమవారం కదా పర్లేదు మీరు వెళ్ళండి సార్ నేను వెళ్ళొస్తాను పోలీసులు వస్తే నేను మాట్లాడతానండి పోలీసులు చెప్పకుండా ఉండాల్సింది వాళ్ళకి చెప్పడం మన బాధ్యత అండి లేదంటే మళ్ళీ వాళ్ళు వస్తారు పోలీసులతో మీరే మాట్లాడండి లేదు లేదు పర్వాలేదు నేను వెళ్ళలేదంటే కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే మీరు వెళ్ళండి సార్ తీసుకోండి అమ్మా పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చారు ఇక్కడ కాశీనాథ్ ఎవరయ్యా నేనే సార్ దొంగ ఏమేమి వెతికెళ్ళాడో చెప్పాలి నేను చెప్తాను సార్ ఒక రేడియో ఆ తర్వాత ఒక వాచ్ నిన్న ఉదయం పాత పేపర్లో బాటిల్స్ ఏరుకునే వాళ్ళు నలుగు రైతులు తిరుగుతుంటేనే నాకు అనుమానం వచ్చింది నేను వెంటనే మా ఆయనతో చెప్పాను వీళ్ళందరూ దొంగ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పానా లేదా నువ్వు లోపల కండి ఎవరో నీ చెల్లెలా కాసార్ నా భార్య ఇది నీ సొంతలేనా కాసా సొంతలు కాదు నేను అద్దెకుంటున్నాను సరే ఇంటికి ఇంటి ఓనర్ ఎవరు సార్ చీటీల కంపెనీలో మేనేజర్ ఆయన ఆఫీస్ కి వెళ్లారు ఈ వాచ్లు రేడియోలు కనిపెట్టడానికి నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నానా అన్ని కలిస్తే ఎంత ఉంటాయి తెలియదు సార్ నువ్వు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ చూస్తే ఏవో కొన్ని లక్షలు పోయినట్టుగా ఉంది తీరా చూస్తే డొక్కులో రేడియో అరిగిపోయిన వాచ్ పెరగొట్టిన కిటికీ ఎక్కడ ఉందో చూపించు సార్ అక్కడ అక్కడ సార్ ఇదా అదే సార్ ఇంట్లో ఉండేది ఎవరు ఆయనే సార్ చీటీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు పేరు జాన్ సార్ పేరు 
జాన్ కాదు జోన్ ఇంకెవరు లేరా వైఫ్ పేరు అంబిక పిల్లాడి పేరు ఏడిసాను అవును ఇంటికి అద్దెంత వెయ్యి రూపాయలు సార్ వెయ్యి రూపాయలు చాలా ఎక్కువ కదా అంబిక కదా ఆ దొంగ ఇంకేమి దోచుకెళ్ళలేదు కదా భలే పెట్ట అద్దె వెయ్యి రూపాయలైనా ఇంటికి భలే కళ ఉంది ఏంటి ఏంటి ఇక్కడ ప్రాబ్లం సార్ ఈ కంపెనీలో మేమందరం చీట్లు కట్టాం ఇల్లు కట్టుకోవడానికి పిల్లల చదువులకి పెళ్లిళ్ళకి కష్టపడి సంపాదించి ఇందులో ఆదా చేసి ఈ కంపెనీలో చిట్ ఫండ్ కట్టాం సార్ ఇది మూసేసి నాలుగైదు రోజులు అవుతుంది ఇప్పుడు మేమేం చేయాలి సార్ అందరూ ఇక్కడ గుంపుగా ఉండడం వల్ల ఏ లాభం లేదు ఇంతకీ ఈ కంపెనీ మేనేజర్ ఎవరు వాడు ఎస్కేప్ అయ్యాడు సార్ నిన్నటి వరకు ఇక్కడే ఉన్నాడు సార్ నా చీటి పూర్తయి రెండు వారాలు అయింది సార్ వచ్చే బుధవారం మా అమ్మాయి పెళ్లి సార్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇదిగో రేపిస్తాం ఎల్లుండిస్తాం అంటున్నారు సార్ మొన్న వచ్చినప్పుడు అతను రాజమండ్రి హెడ్ ఆఫీస్ కు వెళ్లి వెంటనే వచ్చేస్తానన్నాడు సార్ నా కూతురు పెళ్లి ఆగిపోతే నేను వాడింటికి వెళ్లి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను ఇంకో దారి లేదు సార్ ఆ జాని వెళ్ళి ఎక్కడ సార్ ఇవిడే మీ ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడో మీకు తెలుసా సార్ నేను ఇదివరకే చెప్పాను కదా సార్ అక్కడ ఏమైనా చీటింగ్ జరిగినా ఇవిడికి దానికి సంబంధం ఉండదు సార్ అతను వచ్చిన వెంటనే నన్ను కలవమని చెప్పండి సార్ 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 మా గాడి లేని ఇల్లు సార్ కానిస్టేబుల్ సార్ మీ డ్యూటీ ఈవినింగ్ అయిపోతుందిగా ఎస్ సార్ ఈవినింగ్ వరకు ఇక్కడే ఉండండి ఓకే సార్ వాళ్ళందరికీ నచ్చ చెప్పి పంపించండి ఓకే సార్ ఈవినింగ్ మరో ఆఫీసర్ వస్తాడు అలాగే సార్ రాత్రులు నిన్నెవరు ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాలనే నేను కాపులాకొచ్చాను ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యే వరకు నేను ఇక్కడే ఉంటాను అర్థమైంది కదా ఇది లోపల పెట్టు వచ్చిన పోలీసు వాళ్ళు సంతకం పెట్టాలి రోజు నేనే వస్తాననుకో లోపలికి వెళ్ళి ఓ గ్లాసు మంచిని తీసుకురా నువ్వేం భయపడుకో గ్లాసు మంచిని ఇచ్చి వెళ్ళి పడుకో ఇక మీ ఇంటికి ఎవడో రాడు వచ్చిన వాడిని కూడా తప్పు పట్టడానికి వీల్లేదు మొత్తం మీద నీ మొగుడు జనం దగ్గర నలభై లక్షల రూపాయలు కొట్టేశాడు డబ్బిచ్చిన వాళ్ళు వదిలేస్తారా ఏంటి నీ మొగుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో నీకు తెలీదా ఇకవాడు తిరిగి రాడు డాన్స్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేను లేపు వచ్చాడట కదా అరిచి గొడవ చేయకుండా ఉన్నావంటే నేను నిన్ను బాగా చూసుకుంటాను అంతేకాదు నేను చెప్పేంత వరకు ఎవడూ నీ ఇంట్లోకి రాడు అర్థమైందా ఒక వరలో రెండు కత్తులు ఉండకూడదు ఏయ్ మరియు ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయకు చంపేస్తాను నా గురించి నీకు తెలియదు
మంచి గోల్ చేయడానికి ఏమైపోయిందని ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఇదేమైనా కొత్త విషయమే ఏంటి బుద్ధిగా ఉన్నావంటే నీ కొడుకుని నిన్ను నేనే చూసుకుంటాను పోలీస్ వాడు కంటే ప్రొటెక్షన్ ఏముంటుంది వాడు ఎలాగో నిన్ను వదిలేసి పారిపోయాడు నేను చూసుకుంటానని చెప్తున్నాను కదా తెలీదు నేను ఒంటరిగా వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నా రేపొద్దున్న నేను డ్యూటీకి వెళ్ళను నీకు నిద్రపడటం లేదా నాన్న వెళ్ళి పడుకో రేపొద్దున్న స్కూల్కి వెళ్ళాలి కదా వెళ్ళు రండి తీసుకువెళ్ళటానికి వీల్లేదు కావాలంటే నువ్వు తప్పించుకుని పో వెళ్ళ పుట్టినట్టుంది వెళ్ళి బాబు తమ్ముడు పుట్టాడా చెల్లెలు పుట్టిందని వెళ్ళి వాళ్ళని అడుగు
చూడమ్మా లేచి ఆ బిడ్డకి పాలివ్వమ్మా ఎంతో సేపటి నుంచి ఏడుస్తోంది నువ్వే ఉంచుకో అమ్మ కొద్దులే నీకు ఆకలవుతుందా ఈ డబ్బు తీసుకువెళ్లి ఏమైనా కొనుక్కుని తిను పో ప్రాబ్లం ఏం లేదు చేతికి చిన్న గాయం అయింది పడిపోయినప్పుడు తగిలింది అనుకుంటాను ఆవిడ చెప్పే కారణానికి కేసు రిజిస్టర్ చేయలేకపోతున్నాం చంపిన వాడి బిడ్డని తను కడుపులో మూయాల్సిన దారుణమైన పరిస్థితిని తట్టుకోలేక ఆ అమ్మాయి చచ్చైనా పరిహారం చేసుకుందామని ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది ఆమె అవమాసాలు మూసుకన్నది ఆ కేశవ బిడ్డనే సార్ అది అప్పుడు మానసిక పరిస్థితి బాగోక ఆ నిజం తెలియకుండా పోయింది రియలీ అవును సార్ ఒక ఆడపిల్ల మాత్రమే ఖచ్చితంగా చెప్పగలదు తన కన్న బిడ్డకు తండ్రి ఎవరు అని తనే చెబుతోంది ఆ బిడ్డ తన భర్తను చెప్పిన కేసు అనే ఆఫీసర్ దట ఇలాంటి పరిస్థితి ఏ ఆడపిల్లకి రాకూడదు దారుణం సార్ ఎలాంటి కోపమూ లేదు అలాగే ప్రేమను కూడా చూపించలేదు అందుకే నాకు నువ్వు అమ్మ తప్ప ఇంకెవరున్నారు నాకు తెలుసు ఇందులో నీ తప్ప ఏమీ లేదు కొన్ని నా తొలరాతే ఇలా ఉంది నువ్వు నా చెల్లెలు కొన్ని నీ మీద ప్రేమ చూపించాలనుకుంటే నాకు ఎప్పుడూ గుర్తుకొచ్చేది నా కళ్ళ ముందు చనిపోయిన మా నాన్నే నీకేదైనా అవసరం అయితే నాకు చెప్పు ఎంత కాదనుకున్నా నువ్వు ఎప్పటికీ నా చెల్లెలవే బాబా మేం బయలుదేరతాం
ఆడపడుచు పెళ్లికి రాలేదనే అందరూ నిన్ను వెతుకుంటారు కదా ఆల్ చీపలని ఎవరివి ఈ అమ్మాయి అడుగుతుందిగా ఎవరో త్వరగా చెప్పండి నావే నేనే వంట అక్కడ వేశాను అవును మీ దేవూరు చెప్పండి నా దేవూరు కాదు కొంచెం దూరమే సరే ఎవరిని అడిగి ఈ వ్యాపారం చేస్తున్నారు అది నేను ఎవరిని అడగలేదు పైగా నేను కొనుక్కుంటాను అనగానే నాకెవరూ ఎదురు చెప్పలేదు ఎవరు ఏమి అనరండి అదే ఈ ఊరుకున్న సమస్య పొరుగూరు వాడొచ్చి వాళ్ళ నోటి కాడ కూడు తీసేసినా సరే ఈ ఊరమ్మ చేయి పట్టుకులాగినా సరే ఈ ఊళ్ళో ఉన్న ఏ పోరంబోకు ఎదిరించి ఒక్క మాట అడగడు పైగా వాడు క్వార్టర్ కొనిస్తే ఈకలిస్తూ తాగుతాడు కానీ చూడండి మీరిక్కడ వ్యాపారం చేయకూడదు ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడగచ్చు ఇదేం న్యాయం అండి అని ఇదొక విచిత్రమైన ఊరండి వీటినే అమ్ముకుని బతికే మూడు కుటుంబాలు ఇక్కడున్నాయి 
చర్చిలో పనిచేసే థామస్ శెట్టి గారు తర్వాత నేను కనుక ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకెవరు వ్యాపారం చేయకూడదు నేను వీడితో ఎంతో చెప్పానమ్మా వీడు నా మాట ఏం లేదు పాప అన్ని తెచ్చుకున్నాడుగా వీటిని ఏం చేస్తాడు నా కొట్టికి తీసుకురండి నేను తీసుకుంటాను ఇక్కడున్న వాళ్ళకి మందు పోయించి ఈ సమస్యని పంచాయతీకి తీసుకురావాలనుకుంటే అనవసరంగా లేని పొని సమస్యలు వస్తాయి ఎందుకంటే ఈ ఊరు చాలా దారుణమైనది అర్థమైనా నేను వేరే వ్యాపారం చూసుకుంటాను నాకు ఈ వ్యాపారం వద్దు ఆ రెడుగులు ఉన్నావు కదా ఇంకేమైనా వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు కదా తాగుదునమ్మా అంటూ వచ్చావు ఈ ఊళ్ళో ఉన్న అందరు పోరంబోకులు నా దగ్గర తలో వంద ఐదు వందలు అడ్వాన్స్ తీసుకున్నారు ఏంటమ్మా వేడిగా ఉన్నావు వ్యాపారానికి వచ్చిన వాడు ఏ ఊళ్ళో ఏ హాస్పిటల్లో ఏ వైపు పడుకుని ఉన్నాడు ఇక వాడు బతుకున్నంత కాలం ఈ ఊరి వైపు కందెత్తు కూడా చూడ్డు కానీ ఒక విషయం తెలుసుకోండి ఏదో పొట్టకూటి కోసం నేను అలా ప్రవర్తించాను మీరు దాని పెద్ద సమస్య చేయాలని చూడకండి నా మానన్న నన్ను బతుకునివ్వండి పాపం మన ఊరికి వ్యాపారం చేసుకుందామని వచ్చాడు మన సమస్య దానితో చెప్పాం అర్థం చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు చాలుగా ఇలా చూడనయ్యా ఈ వాటితో నీ లెక్క నలభై రూపాయలు దాటింది మేము జీఎస్టీ కడుతున్నాం తర్వాత మీరు కూడా జీఎస్టీ కట్టాల్సి వస్తుంది త్వరగా రావే అక్క నాకు ఇరవై ఐదు రూపాయలు కావాలి నేను టైం టేబుల్ బుక్ కొనాలి నిన్నే కావాలని చెప్పాను బుక్ ఈ పిల్ల ఏం చెప్తుందో ఏమిటో ఆ దేవుడికే అర్థం కావాలి అవన్నీ నీకు అర్థం కావు మూడో క్లాస్ దాటాక స్కూల్ కు వెళ్తే కదా నీకు అర్థం కావడానికి అవును ఈయన బిఏ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాడు నా నోటికి బూతులు వచ్చేస్తాయి తీసుకోవే ఇంట్లో దాని మొగుడున్నాడా అసలు తన మనసులో ఏమనుకుంటోంది ఆడపిల్లలకు కొంచెం ధైర్యం ఉండాల్సిందే కానీ మరి ఇలాగా ఎంతైనా ఇతను కూడా ఒక క్రిస్టియనే ఆ విషయం ఆలోచించాలిగా ఈ ఊళ్ళో ఎవరు ఏ వ్యాపారం చేయకూడదు ఏ వ్యాపారం చేయాలి అని చెప్పడానికి అసలు తనెవరు ఈ జిల్లా కలెక్టరా కొట్టేనంటే వెళ్లి అమెరికాలో పడుతుంది ఐదు గంటల లోపు చర్చికొచ్చి నన్ను కలవాలని చెప్పు ఫాదర్ ఏంటి తను పగలగొట్టి పారేసిన వస్తువులు వాటికి నష్టపరిహారం అన్నట్టు చర్చికి నన్ను కలవడానికి వచ్చినప్పుడు చేతులు ఒప్పుకుంటూ రావద్దని చెప్పు ఇతని ఇంట్లో ఎన్నో వస్తువులు పాడు చేసింది దానికి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని చెప్పు అర్థమైందా లేదంటే తీసుకెళ్లి పోలీసులకు అప్పగిస్తాను ఒక టేప్ రికార్డర్ ఒక టైం పేస్ తర్వాత ఒక వాచ్ తర్వాత ఒక గుండిగా తీసి నా కాలు మీద విసిరింది విసిరి పెట్టి పిడి కూడా విరగొట్టింది ఆ తర్వాత అది ఇది అని చూసుకుంటే అంటే ఏమిటి అదేనండి ఫ్లాస్క్ ఇక కప్పులు ఏంటయ్యా నువ్వు మరి ఎంత మాకిళ్ళ ఉన్నా ఇన్ని వస్తువులు తను విరగొడుతుంటే నువ్వు మౌనంగా ఎలా ఊరుకున్నా నువ్వు మగడివిగా నేను వద్దని చెప్పాను ఫాదర్ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరు నాకు సాయం చేయలేదు ఇది ఎప్పుడు జరిగింది వీడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు ఫాదర్ స్వప్న అక్కడికి వెళ్ళింది అది నిజమే ఇతన్ని తిట్టి వచ్చేసింది అంతే ఏమి వెరకొట్లేదు ఫాదర్ వీళ్ళందరూ ఒక టీం ఫాదర్ ఇంకా ఈ ఊళ్ళో ఉంటే నా కాళ్ళు చేతులు విరిచేస్తామని చెప్పారు ఫాదర్ చాలు చాలు ఇలా చూడు తను వస్తే ఐదింటి లోపు నన్ను చర్చలో కలవమను రాలేదనుకో ఫాదర్ కాఫీ బాగా వేడిగా ఉన్న నాలుగు మసాలా వాళ్ళు పార్సిల్ చేసి తీసుకురా నేను నిన్ను చూడలేదనుకోకు మంచి కలమ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాను ఫాదర్ ఇంకా దొరకలేదు దొరకగానే వచ్చేస్తాను ఫాదర్ నాతో అబద్ధం చెప్పావంటే నీ నోటికి భోజనం దొరకదు తెలుసు కదా చర్చి తలుపులు కదా ఫాదర్ మంచి కలప కావాలి అందుకే వెయిట్ చేస్తున్నాను పక్క ఊర్లో ఒకళ్ళతో మాట్లాడాను ధర కుదరగానే నేను తీసుకొస్తాను ఫాదర్ ఫాదర్ మసాలా వాళ్ళు సరే ఫాదర్ రండి స్వప్న కొంచెం కోపిష్టిదే ఊళ్ళో వాళ్ళకి తనంటే భయమే కానీ నేను కోపడ్డాననుకో ఆస్ పోసేస్తా అయ్యో ఏ ఏదో మాట వర్స్ కంటే అంత రియాక్ట్ అవ్వాలా అసలు మీ దేవురయ్యా గుడివాడండి గుడివాడ అందుకే ఇలా ఉన్నారు అవును ఆ రోజు నీ పేరేమన్నావు ఎడిసన్ నేనేమన్నా వెరిదాన్లా కనిపిస్తున్నానా ఏమిటి అదే నీ నాశనం అయిపోయిన వసూలు ఎక్కడున్నాయో చెప్పు టేప్ రికార్డర్ టైం పీస్ 
అయ్యో నేను విరిగిపోయా అని చెప్పింది నా టేప్ రికార్డు టైం పీస్ కాదండి ఇంతకు ముందు నేను చేసిన బిజినెస్ నాశనం అయిపోయిందని చెప్పాను చికెన్ బిజినెస్ చేశాను తర్వాత మటన్ బిజినెస్ చేశాను ఇంగువ బిజినెస్ చేశాను అదేనండి ఇంగువ ఇంగువ బిజినెస్ పులుసుల్లో వాటిల్లో వేస్తారే చివరికి అది కూడా నాశనం అయిపోయింది ఇలా చూడు ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ జరిగేటప్పుడు మధ్యలో దురి గోల్ వేయాలనుకోకు గోల్ ఎలా వేయాలో నువ్వు చెప్తే చాలు నేను రెడీగానే ఉన్నాను చెప్పాలంటే ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేసి చోరోకరమైంది మగాడి బలం ఎలా ఉంటుందో నీకు చూపించరా ఎందుకు పడుకున్నావు లేచి వెళ్ళు నీ వల్ల నవసంగా నా పేరు చెడిపోతుంది నువ్వు ఏ ఊరు గురించి కలర్ కంటున్నావు ఊరు కాదు సిటీ చూడు నువ్వు అనవసరంగా నాతో ఏదేదో వాగించుకో కాలిపోయిన వాసన వచ్చింది అందుకే అడిగాను మొత్తం అయిపోయిందా పోపో నాకేమీ తెలియదు అనుకోకు మీ అమ్మ కన్నది స్వప్న అనే అమ్మాయినని ఈ ఊరు వాళ్ళకి ఆ రెండు రోజుల క్రితమే తెలిసిపోయింది ఆ పొరుగురు ఆయన ఇక్కడికి రావడం చాలా మంచిదైంది ఏమిటి 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 ముసలి ఏమన్నావు పొగాక అయిపోయింది అంటున్నాను మొన్నే కదా పది రూపాయలు పెట్టి పొగా కొనిచ్చాను ఆ ఏడ్సన్ బాబు వాళ్ళ చెల్లెలకు పెళ్ళయ్యాక నాకు మంచి పొగాకు తెచ్చిస్తాను అన్నాడు ఆ అబ్బాయి వచ్చాడో లేదో తెలియలేదే ఇలా చూడు ముసలి తమలపాకులు కావాలి పొగా కావాలని అతన్ని ఇక్కడికి రప్పించుకు ఇంట్లో ఈడొచ్చిన ఆడపిల్లలు ముగ్గురున్నారు తెలుసు కదా ఈడొచ్చిన చిన్నపిల్లల సంగతి వదిలే నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు నేను నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏమే నువ్వు ఆడపిల్ల ఉన్న విషయం మర్చిపోయి మాట్లాడుతున్నావా నువ్వు ఊరికే నన్ను రెచ్చగొట్టుకో ఏంటి ఈ రోజు త్వరగా వదిలేస్తారా అవునా పెట్టేసి త్వరగా కొట్టుకు వెళ్ళు అక్కడ చాలా పనులు ఉన్నాయి ఎడిసిన చెల్లెల పెళ్లి అయిపోయింది రేపే ఆయన ఇక్కడికి వస్తున్నారు అయితే రేపు కలుద్దాం నందకుమార్ గారిని కలవాలి ఆ గుడివాడి నుంచి వచ్చానని చెప్తే చాలు ఆయనకి తెలుస్తుంది ఏంటి విషయం మా బావకుడు ఇక్కడ జైల్లో ఉన్నాడు ఆ వాడి గురించి తెలుసుకోవడానికి వస్తుంటాను ఏమైంది మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా లోపల ఉన్నారా లేదు ఊరికే చూసి వెళ్దామని వచ్చాను చూసి వెళ్ళడానికి వచ్చాడట ఇది ఏమైనా పిక్నిక్ స్పాట్ కావాల్సిన వాడు జైల్లో ఉన్నాడు వెంటనే రిలీజ్ అవుతాడా లేదో తెలుసుకుందామని వచ్చాను లోపల క్షేమంగానే ఉన్నాడుగా ఇంకెందుకు జైలుకు వెళ్ళారా లేదు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు లిస్ట్ లో ఉన్నాడు పది లేదా పన్నెండు ఈసారి రిలీజ్ అవుతాడు ఇలా ఉన్నాడు సమస్య ఏం లేదుగా ఏ ప్రాబ్లం లేదు వచ్చినప్పటికంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు ఏమైంది లోపల ఉన్నవాడికి చికెన్ బిర్యానీ కావాలట నేను వెళ్ళి కొనుక్కొస్తాను బయట నుంచి బిర్యానీ కొని లోపల ఇవ్వడం కుదురుతుందా ఇది చట్టానికి విరుద్ధం కదా లంచం ఇస్తే చాలనుకుంటా హలో ఎక్కడున్నారు హలో హలో ఏ నువ్వు కొంచెం గోలాప్తావా అటువైపెళ్ళి తగలడచ్చు కదా అందరితోనూ తలనొప్పిపోయింది ఉదయం నుంచి మీ ఫోన్ ఆఫ్ లో ఉందేమిటి రాత్రిలోగా వచ్చేస్తారుగా నేను బోర్డ్ దగ్గరే ఉన్నాను త్వరగా ఇదిగోండి మూట తీసుకొచ్చారు ఏం చేయమంటావు ఇది కాస్త పట్టుకో అన్నట్టు 
ఆదివారం నువ్వు చర్చ్కి ఎందుకు రాలేదు నేను ఊరికెళ్ళాను ఫాదర్ సరే రా చూడు నీ రిపేర్ అయిన టేప్ రికార్డర్ గురించి టైం పీస్ గురించి స్వప్నతో నేను మాట్లాడాను తాను డబ్బిస్తానని చెప్పింది టేప్ రికార్డర్ ఏ టేప్ రికార్డర్ హే మీది ఏ ఊరయ్యా మీ ఇంట్లోకి వచ్చి స్వప్న పగలగొట్టింది ఆ టేప్ రికార్డర్ తరువాత గుండిగా ఆ ఇస్త్రీ పెట్టి పిడి అవన్నీ నువ్వు ఓ అదా అదేమీ కాదు అలాగేమీ జరగలేదు నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అది ఇది అని వాయిదించింది నేను ఊరుకుంటానా అరే నా పర్స్ ఏమైంది నీ దగ్గర చేయండి ఫాదర్ రెండు ఐస్ క్రీమ్ నాకొద్దు ఫాదర్ నీకు కదయ్యా నాకే ఇదిగోండి ఫాదర్ నేనేదో మర్చిపోయి కొట్లోనే వదిలేశాను అయ్యో బోటు ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది ఫాదర్ ఇది వెళ్తే నైట్ ఎనిమిదింటికే రండి మనం ఆ విషయాలు తర్వాత చూసుకోవచ్చు నువ్వు ఇప్పుడు స్వప్నతో ఆ విషయాలు ఏవి అడగద్దు ఆ విషయమా అదేనయ్యా ఆ విషయం అంటే టైం పీసు టేప్ రికార్డర్ వాటి గురించి నువ్వేమి అడగద్దు అర్థమైందా అంతేకాదు నువ్వు తనని చూసినట్టు కూడా చెప్పద్దు అర్థమైందా తిరుగు నువ్వు వెళ్ళారా ఏ ఎడిసన్ నేను వెళ్ళి చర్చ్ వరకు తీసుకుని వెళ్తాను చిన్న పనుంది వెంటనే పంపించేస్తాను అలాగే ఫోదర్ రారా రా నీళ్లు ఎడిసిన ఇంటి పక్కనే కదా అవును ఫాదర్ ఇది మొదలు పెట్టి ఎన్ని రోజులైంది కానీ నువ్వు ఇక్కడికొచ్చి నెల కదా అయింది అవును ఫాదర్ అంటే మీ ఇద్దరికి ముందే పరిచయం ఉందా అవును ఎక్కడా ఫాదర్ మీరు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారో ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలీదు అన్ని నేనే అర్థమయ్యేలా చెప్పాలా నేను చూశాను నువ్వు కాలితో గోకే కదా మర్యాదగా నిజం చెప్పు లేదంటే నేను ఊరుకోను ఎడిసన్కి విషయం తెలుసా తెలీదు దయచేసి ఈ విషయం ఎడిసన్తోనూ స్వప్నతోనూ చెప్పకండి కావాలంటే మీ కాళ్లు పట్టుకుంటాను తనను పెళ్లి చేసుకుంటావా చేసుకుంటాను ఏ ఎడిసన్ ఇదిగో కొత్త గెస్ట్లు వచ్చారు ఈయన మా అల్లుడు గారు గోపి హలో తెనాల్లో పెళ్లి జరిగింది మా అమ్మాయికి ఆయనే ఇప్పుడు దుబాయ్లో ఉంటున్నారు నిన్నే వచ్చారు దుబాయ్లో ఇప్పుడు వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా అడుగుతా దుబాయ్ ఎప్పుడు వేడిగానే ఉంటుంది కదా రే ఎడిసన్ గోపి నీ కోసమే ఇది తీసుకొచ్చారు మురళి వెళ్ళి సైడ్ డిష్ పట్టరా లీవ్ ఎన్ని రోజులు టూ మంత్స్ అండి మళ్ళీ కలుద్దాం ఊరికే చూసి వెళ్దాం అని వచ్చాను ఓకే జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి బాబు ఈ ఒళ్ళు పాములు ఎక్కువ అలా లిస్ట్లో ఉన్నారు పది లేదా పన్నెండు ఈసారి రిలీజ్ అవుతారు ఎలా ఉన్నాడు సమస్య లేదుగా ఏ ప్రాబ్లం లేదు వచ్చినప్పటికంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది 
కోతి ఈ పౌడర్ డబ్బా పోయిన వారమే కదా కొనుక్కొచ్చాను అంతలోనే అయిపోయిందా ఆ రోజు కొన్నది ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు ఇది పాదే అక్క అయితే దాన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టచ్చు కదా అయినా నువ్వు ఎప్పుడు పౌడర్ రాసుకోగా ఇదేం న్యాయమే నేను పౌడర్ రాసుకోవడానికి కూడా జీఎస్టీ కట్టాలా బట్టలకు కాస్త సెంట్ లా ఉంటుందని సెంట్ కావాలంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది ఇదెక్కడ దొరికిందే ఇదా ఇది ఒక ఆయన కొనిచ్చారు నీకు సెంట్ ఇష్టం కదా అందుకే వాడమనిచ్చారు ఇక్కడ రూమ్ తీసుకుంటున్నాం బోన్ చేస్తున్నాం తర్వాత బయలుదేరుతున్నాం ఏయ్ రావే ఏంటో కాలేజ్ కురోడ్లా నడుచుకుంటున్నావేంటి ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే అయిపోతాం ఎందుకు భయపడుతున్నావు నాతోనేగా వస్తున్నావు అవును మన ఇద్దరికి పెళ్ళైపోయింది అందుకే మనం ఇక్కడికి వస్తున్నాం ముళ్ళు చీర మీద పడ్డా చీర ముళ్ళు మీద పడ్డా నాకేమీ ప్రాబ్లం లేదు భయం కూడా లేదు నేను ఈ ఊరు వచ్చినప్పుడల్లా ఇక్కడికి వస్తుంటాను రూమ్ కూడా తీసుకుంటాను ఓహో అలాగా అయితే నువ్వు నేను అనుకున్నట్టేం కాదు అదో టైపే అనమాట ఇలా చూడు అసలు నీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నావు పౌర్ణమే అమావాస్య రోజులనే తాగుతానన్నావు ఇప్పుడేమో ఉదయాన్నే మొదలు పెట్టేశావు ఈ రోజు అమావాస్య గుడ్డ అమావాస్య ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఫౌల్ ఫౌల్ ఏం ఫౌల్ కాదు ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు నేను సరిగ్గా చూడడం కూడా కుదరదు గొర్రెలు కోళ్ళు టీ కొట్టు చాలు చాలు ఎలాంటి తప్పు చేయకూడదు ఊళ్ళ తలెత్తుకు తిరగడం కుదరదు చనిపోయే సమయంలో మా అమ్మకి నేను ప్రమాణం చేశాను నేను జీవితంలో ఎప్పుడు తపటడుగు వెయ్యను నా చెల్లెల్ని కూడా తపటడుగు వెయ్యనివ్వను అని నేనొస్తాను నువ్వెక్కడికి రమ్మన్నా అక్కడికి వస్తాను అందుకని నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనే అవసరమేం లేదు నేనెప్పటికీ నీకే సొంతం ఇంతకాలం వెయిట్ చేసావుగా ఇంకా కొంతకాలమే ఎలాగో వచ్చావుగా ఫుల్గా తాగేసి నిద్రపో
సార్ టైం తొమ్మిదైంది ఒక బోట్ ఉంటుందా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ అంతర్వేదే అయ్యో లాస్ట్ బోట్ వెళ్ళిపోయిందే మళ్ళీ పోతూనే ప్రైవేట్ బోట్ ఏమైనా ఉంటుందా అక్కడికి వెళ్ళి అడగండి ఏంటి లాస్ట్ బోట్ దొరకలేదు లేదు సినిమాకు వెళ్ళాను నిద్ర పట్టేసింది లాస్ట్ బోట్ మిస్ అయితే ఎప్పుడు ఇలాంటి ట్రిప్ ఒకటి ఉంటుంది వద్దు వద్దు పక్కకు వెళ్ళదు అందరూ మందు కొట్టేసి ఉంటారు అదొక బార్ సార్ అందరూ మందు కొడుతూ ఉంటారు పర్వాలేదు దగ్గరకు వెళ్ళండి నాకు తెలిసిన వాడు ఒకడు ఉండే అవకాశం ఉంది సరే సార్ నేను ఏడిసండి బాబు మీ ఇల్లు ఎక్కడ ఇక్కడికి ఇరవై కిలోమీటర్లు ఏ ప్రాబ్లం అని చెప్పాను కదా సార్ లేదు ఈయన నాకు బాగా కావలసిన వారే నేను ఇతని కోసమే ఈ ఊరు వరకు వచ్చాను కేవలం ఇతని కోసమే నేను ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నాను ఏమైందో చెప్పండి నువ్వు మీ ఆయన్ని తీసుకుని రాజమండ్రి వెళ్ళు ఇక్కడ ఉండొద్దు ఏమిటి నాన్న ఏదైనా సమస్య వచ్చిందా ఆయన ఊళ్ళో చెల్లెళ్లతో గొడవ పడి ఇక్కడికి వచ్చారు ఎప్పుడు అక్కడికి రానని చెప్పారు కేసు జైలు నుంచి వచ్చాడని అందరూ అనుకుంటున్నారు ఏంటి లేచాడా లేదు ఈరోజు నీకు స్కూల్ లేదా లేదక్క నువ్వు వెళ్ళి ఆయన లేపాలని చూడకు అలాగే అక్క నువ్వు వచ్చేటప్పుడు హలో 
హలో నువ్వు ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించింది అది నేను దీంతో మాట్లాడుతున్నావా నువ్వు నా గారాలు పట్టివి కదా ఎలా ఉన్నావురా బంగారు తల్లి చెవని తెలిసింది అందుకే చూద్దామని వచ్చాను నీకు ఎంతమంది పిల్లలు అడుగుతుంటే సమాధానం చెప్పా మాట్లాడితే అరిగిపోయేంతగా నీ ఒంట్లో నాకు తెలియని ఏమీ లేవు కదా పెళ్ళైన తర్వాత వెళ్ళొస్తా బాబు నువ్వు ఈ ఊరు కొత్తలో ఉన్నావే తన ముగ్గుడువా మీరెవరు అది ఈ ఊరే ఊరికే చూసి వెళ్దాం అని వచ్చాను ఆయన ఎవరు ఆయన స్వప్న వాళ్ళ నాన్న నాన్న కోసం వచ్చారు ఏ ఊర్రా దుబాయ్ వాడిది రాజమండ్రి వాళ్ళిద్దరూ దుబాయ్లో కలిశారట ఆ అమ్మాయి కూడా కొద్ది రోజులు అక్కడే పనిచేసింది కదా ఏం కావాలి సార్ రెండు బాటిల్ తీసుకురా నీ పేరేంటి ప్రసాద్ అండి ప్రసాద్ తాగటానికి సైడ్ డిష్ నీకేమి ఇష్టమో అవన్నీ తీసుకురా ముందు సరుకు తర్వాత సైడ్ డిష్ వచ్చినప్పుడు ఒక నల్ల గుర్రె కషాయం తాగా నీకు గుర్తుందా ఈసారి కూడా అలాగే ఒక నల్ల గుర్రె చూసి దాని కషాయం తాగితే బాగుంటుంది నాటు మందులు ఇప్పుడు మళ్ళీ కాస్ట్లీ ఎంతో ఖర్చు అవుతుంది నా పేరు కేశవ్ నేను ఎడిసన్ నిన్న బోట్లో కలిసాం కదా అవునవునవును చూసిన వెంటనే గుర్తుకు రాలేదు నేను మీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నా అదే నిన్న కలిసినప్పుడు ఇదే మీ ఊరని చెప్పారు అందుకే ఇవాళ ఉదయం ఎక్కడైనా కలుద్దాం అనుకున్నాను నీ దగ్గర డబ్బా ఏమైనా ఉందా ఓ రెండు వేలు ఇవ్వు వచ్చేవారు ఇచ్చేస్తాంలే వర్షాలు మొదలయ్యేలోగా ఓ లేఖ్యం తయారు చేయించాలి జైల్లో గచ్చు మీద పడుకుని ఆరోగ్యం సర్వనాశనం అయిపోయింది డబ్బు ఉందా లేదా నోరు తెరిచి చెప్పు లేవు ఆ టీకొట్టు మీద వచ్చే రాబడితో ఇల్లు గడవడమే కష్టంగా ఉంది నీకు లేహ్యం ఒకటా సరే లేకపోతే లేదని చెప్పొచ్చు కదా ఎందుకు ఊరికే నస్ పెడతా రే బంగారం చేపలు పులుసుంటే పెట్టరా
Ej. Ah, det er godt. Ej. Mm-hmm. Ah! 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 నేను కెళ్తాను అలాగేనండి రావుడు ఇదేమైనా నాకు మొదటిసారి వద్దండి వదిలేయండి నేను ఇక మళ్ళీ ఎప్పుడు రాను ఏంటి ఇదే ఆఖరి సార్ అనుకో డబ్బు ఎంత కావాలో చెప్పు తిన్నగా ప్రసాద్ కొట్టుకెళ్ళు ఒక ఫుల్ బాటిల్ పట్టరా ఇద్దరు కలిసి నా మాట వినండి ఇప్పుడే నా కూతురు జీవితంలో సెటిల్ అయింది నేను మీకు ఎన్నో విషయాల్లో సహాయం చేశాను కదా మీ మామగారు నేను పాత స్నేహితుడు ఇటువైపు వెళ్తున్నాను ఓసారి మీ మామగారితో మాట్లాడి వెళ్దామని వచ్చాను వస్తాను నీ డ్రామా లాపుతావా విషయం ఏమిటో నాకు తెలియాలి నిన్ను అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ చూస్తూనే ఉన్నాను ముందు చేతే అదే చెప్తున్నాను కదా మీ మామగారు నేను పాత స్నేహితులు అన్నాను కదా మాట్లాడడానికైతే ఇంటి ముందు నుంచి రావచ్చు కదా వెనక నుంచి ఎందుకు వచ్చావు నీ పెళ్ళ ఉందే దానికి మాజీ మొగుని నేను అది ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడే దాన్ని నేను సొంతం చేసుకున్నా దానికి తండ్రి కూతుళ్ళు కలిసి నా దగ్గర ఎంతో డబ్బు గుంజారు ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా నీకు అనుమానం ఉంటే నీ పెళ్ళ అని అడుగు నీకంటే ముందే నేను సినిమా చూశాను రా ఇలా చూడండి అలా కంగారుగా వెతికితే దొరకదు మెల్లగా వెతికి చూస్తే దొరుకుతుంది ఏ ముసలి అక్కడ కూర్చొని వాక్కుండా వచ్చి వెతకొచ్చు కదా అవును నాకు వేరే పని లేదు బావి మీద ఉన్న చాంతాడే నాకు కనపడడం లేదు నూలు పోగులాగున్న గొలుసు కనిపిస్తుందా ఏంటి ఏమే చిన్నదానా స్నానానికి వెళ్లే ముందు చేను ఎక్కడైనా పెట్టావేం గుర్తు స్నానం చేసేటప్పుడు నేను ఎప్పుడు తీయను అంటే నువ్వు తెల్లారిన తర్వాతే చూసావా అవునక్క ఇప్పుడే చూసాను మెళ్లోనే ఉందనుకుంటూ ఉన్నాను చాలేవే అమ్మ ఎంత కష్టపడి ఆ గొలుసు కొందో తెలుసా నీకు దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఆ గొలుసు దొంగిలించడానికి మన ఇంటికి ఎవరు దొంగలరారు నువ్వు బాగా వెతికి చూడు అక్కడే ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంకేమైనా వాగ్యమంటే నా నోటికి బూతులు వస్తాయి గొలుసేమైంది దాన్ని ఎవరికి అమ్మావు గొలుసా ఏం గొలుసు నీకేమన్నా మర్చిపోయిందా ఏంటి అది పోయే ముందు మా అమ్మ నాకు ఇచ్చిన గొలుసు అది నాకు కావాలి గొలుసు గురించి నాకేమీ తెలియదు నాకు తెలియదని చెప్తున్నావు నువ్వే తీసుకెళ్ళవు మర్యాదగా దాన్ని ఎవరికి అమ్మావో చెప్పు చెప్తావా లేదా దాన్ని ఎవరికి అమ్మావు ఇప్పుడు తను ఎక్కడుంది నీకు తెలుసా తను ఇంట్లోంచి బయటికి రాలేదండి అతను అమ్మాయిని చావ చేత కొట్టాడు తను ఏడుస్తూనే ఉందండి నేను బయలుదేరతాను నేను దుబాయ్కి తిరిగి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను ఇక అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చే ఉద్దేశం కూడా లేదు విషయం ఏమిటో మీకు తెలిసే ఉంటుంది అందరూ కలిసి నన్ను బాగా మోసం చేశారు
स्वप्ना स्वप्ना मी ना नीन कटाड़ कद तरवा डबू दी अयो ना नव त्वर लिखरा सर नवप्न का स्वप्न का मन रातर रात्रि उसे चचिंदे रही अरे स्वप्न ना राम अदो आ चोट के उसे तन स्टूल वेसको दाने मीद नुंचु वम्म तन की चुड़पेन पेर को चवर की चूसावा चोट के उसे ना कूतर लोकमंत तिंदी तन वाले ना कुटम इंत पैकोचे दुबाई और शेख इंट पे तन इधर चल की पे चेसी उदय ले चूसा कयन कोसम लटर रासीपे बाब इंटना आयन की तेसे उ अंदर के चपाले उम्मीद यदो रात्रि शब्द विनिंदेवरा निद्रपोयानमा रोड़ वे वाला आई तपार्थम चुस्कना ना बिड तपूेदन को तन की पेल दुबई वेला तुम मन सारा ये तपू चेयले वाड़े आ केशव गाड़े वाड़े ना कूतर जीवित नाशन चशा आ देवड़ वूर के वदल शिष विधि तीरता इधिंग जो अड़गो वस्तना इंटी दार तेदनारो दार चुतना नीक मंदे सर तरह कल ऊर्जा को
ఇతని పేరేమిటి మీరు వస్తున్నట్టు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు మీ రావడం వల్ల నీకు ఏదైనా ఇబ్బందా అవును అమ్మని తీసుకునే రేపే నుంచి వెళ్ళిపోండి ఈ ఊరంత మంచి ఊరు కాదు అమ్మ లోపలే ఉంది ఇంకా కొంచెం పైకి వెళ్ళాలి ఎందుకే మీరెవరు ఆయన ఉన్నారో లేదో తెలీదే ఎక్కడికి వెళ్లారో తెలుసా నాకు తెలిసి ఆయన టౌన్ కే వెళ్తారు ఎందు తర చదువుతున్నప్పుడే నాకు పరిచయం ఆ విషయం వదిలేస్తారా వద్దు అంత మంచాడు నువ్వు నీ మంచితనం ఏమిటో నాకు తెలుసు నిన్న నేను అమ్మేసిన గురుసు ఈ రోజు నా కూతురు మేళ్లో ఉంది పగల సమయంలో నువ్వు ఎలాగో వచ్చిండవు అంటే రాత్రే వచ్చిచ్చుంటావు సరే ఏం పర్వాలేదు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది తను తరలించేసి ఎస్కేప్ అయిపోకు ఎడిసన్ నేను చిన్నప్పుడు జలసాలు చేసిన పోలీసుడికి పూరం పోకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మర్యాదలే అవును నేను ఏ చోటుకి వెళ్ళినా అక్కడ నా కోసం ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి పెట్టు తగిలింది అబ్బో సూపర్ ఫిగర్ అనుకో వైజాగ్ పక్కన దువ్వాళ్ళు డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు ఓ పార్టీ తగిలింది సూపర్ అనుకో ఇంకొకటితో లేచిపోయి వచ్చిందేలే నేను అదృష్టవంతుడిని అప్పుడే నాకు అర్థమైంది వచ్చి నా వాళ్ళు పడింది దాన్ని నిర్ణించాలంటే మాటలు సరిపో దాని ఉప్పు సొంపులు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా దాని రంగు నష్టాలు మర్చిపోలేదు ఒకే ఒక రాత్రి అనుభవించాను అనుకో కానీ తెల్లవారేదాకా దుమ్ము దులిపేశాను నా దగ్గరికి వచ్చామంటే నేను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తాను కానీ నేను ఒక తప్పు చేశాను తెల్లారిన తర్వాత దాని మొగుని నేను చంపేయాల్సి వచ్చింది కేశవులేడా ఎవరు ఏంటి ఓ వాండర్ గారు ఏమిటయ్యా కేశవ్ నీ ఊళ్ళోకి వచ్చి చూస్తే నువ్వు అసలు కనిపించలేదు కోట్లో చెప్పారు మీరెవరో ఫ్రెండ్ తో కలిసి సిటీకి వచ్చారు నేను మందు కొడదామనే వచ్చాను ఆ ఓనర్ గారు ఈ కుర్రాడిది మా ఊరే ఏడిస ఆల్చిప్పులు ఉంటాయే ఆల్చిప్పులు బిజినెస్ చేస్తున్నాడు ఎందుకు బాట్లు పగలు కూడా చేత్తో పట్టుకున్నా ఎవరిని పడకోడానికి లేదు మీ సడన్ గా లోపలికి వస్తుంటే ఈయనకి ఎక్కువ మంది శత్రువులు ఉన్నారు అందుకే నేను ఎంత అభిమానం చూసారా కేశవ్ కుర్రాడు బాగా తెలివైన వాళ్ళ ఉన్నాడు ఇలాంటి వాడు కోసం మనం ఎక్కడెక్కడో వెతుకాం అవునా అవును వీళ్ళు మీకు తెలుసా కేశవ్ గారు మన ఊరి స్టేషన్ లో ఎనిమిదేళ్లు పనిచేశారు ఎనిమిది కాదు పది అదంతా గాతం మన సుందర్రాజు గారు ఉన్నారు కదా అదే తెనాల ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండి ఉంటారు రిటైర్ అయిపోయి ఉంటారు కదా సుందర్రాజా రెండేళ్ల క్రితమే చనిపోయాడు నిజమా జైలు వాడని చెప్తేనే నాకు తెలిసింది ఏదో మ్యాట్లు ఎరుకుంటే లేపేశారు ఆ ఇలా చూడు కేశవ్ ఒక ఇరవై రోజుల పాటు నువ్వు వీళ్ళను చూసుకోవాలి ఏం చేయమంటావు కష్టకాలం వస్తే అన్ని కష్టాలు కలిసి వస్తాయి కదా పోయిన సంవత్సరం మన ఊళ్ళో ఉత్సవాలు జరిగినప్పుడు మన బార్లో మందు కొట్టిన ఇద్దరు చచ్చిపోయారు సరుకు మొత్తం డూప్లికేటే అనుకో ఆ మిక్సింగ్ లో ఏదో ఒక తప్పు జరిగింది ప్రాబ్లం లేదే ఆ ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేస్తాను ఆలోచిస్తే నాకు నువ్వే గుర్తుకొచ్చాను నువ్వు జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యావని మన రాజా గారే చెప్పారు జైలుకు వచ్చి రెండు మూడు సార్లు నేను చూశాను గుర్తుందా రెండు మూడు సార్లు కాదు నాలుగైదు సార్లు వచ్చారు నాకు జీవితాంతం గుర్తుండే ఓనర్ లో మీలాంటి వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నారు ఇదిగో నేను బయలుదేరతాను నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి డబ్బు వేళ్లకు కూడా ఇచ్చాను ఇంకా ఏమన్నా అవసరం ఉంటే తప్పకుండా నువ్వు నాకు ఫోన్ చేయి అర్థమైందా నీకేం కావాలన్నా వీళ్ళకిచ్చి పంపిస్తాను అన్నట్టు మరో విషయం వీళ్ళిద్దరూ నా ప్రాణం 
ఎందుకు పోకూడదు అవసరమైతే ఎవరినన్నా లేపే నేను ఉన్నాను కదా ఓనరు గారు మీరు ధైర్యంగా వెళ్ళండి మనకి ఇవి కొత్త ఇలాంటివి నేను ఎన్ని చేస్తుంటా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఈ తాగుబోతు ప్రాణం తీస్తున్నారు ఆకాశం ఊడి కింద పడిపోద్ది అలాంటి పొరపాట్లు ఎప్పుడు చేయకూడదు నా చిన్న కూతుళ్ళు ఇద్దరు సూపర్ గా పాడతారు వాళ్ళు పాటలు పాడి చాలా ప్రజలు గెలుచుకున్నారు రే అమ్ముడు బంగారు తల్లులు ఓసారి రండి ఇలా వచ్చి ఒక పాట పాటు వెళ్ళండి పిలుస్తున్నాను కదా రమ్మంటే రారండి వద్దులేండి వదిలేండి అదెలా కుదురుతుంది మీరెవరు నా గెస్ట్ లో మిమ్మల్ని పంపించింది ఎవరు నా ఓనరు ఇప్పుడే వస్తాను ఉన్నాడు ఏమిటే మీరు అప్పటి నుంచి పిలుస్తుంటే వినిపించడం లేదా వచ్చి ఒక పాట పాటు వెళ్ళండి నేను పిలిచి పాడమంటే పాడాలి నేను చెప్పిన మాట వినకపోతే మీ ఇద్దరిని ఇప్పుడే చంపేస్తాను నువ్వు నోరుబాయి ఇది నా ఇల్లు మీరంతా ఎవరో నా ఇంటికి వచ్చిన అతిథులు ఇది నా కూతురు నేను తలుచుకుంటే పాటే కాదు డాన్స్ చేస్తాను క్యాబరా డాన్స్ ఆడవే మీ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళేరా వాళ్ళు ఇలాంటి స్థితిలో ఉంటే మీరు ఇలాగ చూస్తూ ఓర్కుంటారా వీళ్ళందరూ కూడా నా గెస్ట్ లో రంగరాజు అవసరమైతే వాడికి నా కూతునిచ్చి చేస్తాను నన్ను ఎవరు అడ్డుకోలేరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి రేపు రేపు మనం ఏమైనా చేయొచ్చు కానీ ఈ చేతిని ఇప్పుడు వదిలేయండి నువ్వేళ్ళు ఎడిసన్ నా పెద్ద కూతు నువ్వు లవ్ చేస్తున్నావు అని నీకు ఇచ్చి చేస్తాను అనుకోవద్దు అంటే లోపలికి వెళ్తారా క్షమాపణ అడుగుదామనే ఇక్కడికి వచ్చారు ఏదో పొరపాటు జరిగిందమ్మా క్షమించు ఇంకెప్పుడు అలా జరగదు ఇలా చూడు స్వప్న వాళ్ళు క్షమించమని అడుగుతున్నారు కదా పెద్దవాళ్ళు జరిగినప్పుడు వాళ్ళ మాట వినటం మర్యాద కదా స్వప్న ఇలా చూడు నాకు నువ్వు ఒక్కదాన్నే కూతురువు కాదు ఆ ఎడిసిన గాడు ఏమైనా మీ బుక్కుని పెళ్లి చేసుకుంటాడా ఏమిటి సునీతిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి రంగరాజు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఏదో విధంగా సంబంధం కుదుర్చుకున్నామంటే నా తల మీద ఉన్న భారం కొంచెం దిగిపోద్ది అనుకుంటూ ఉంటే నువ్వు అడ్డుపడతావే నేను టౌన్కి వెళ్ళి వస్తాను వాళ్ళకి రుచిగా ఏమైనా వండిపెట్టు వాళ్ళు ఫోన్ చేసే వెళ్తారు రంగరాజు నేను బయలుదేరుతున్నాను మీరు ఇక్కడే ఉండాలి పోడితే అవునవును ఆయన వచ్చే సంబంధం మాట్లాడగానే మనం వెంటనే ఖాయం చేసేసుకుంటాం కదా ఇలాంటి వాళ్ళని చెప్పుతో కొట్టాలి మీకు మా నాన్న గురించి తెలియదు అతను ఏమనుకుంటే అదే చేస్తాడు జరగకూడదంటే ఆయన చావాలి
ఊళ్ళో అందరూ అనుకుంటున్నారు నిన్ను ఆ రంగరాజు చేసుకుంటాడట మీ నాన్న ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేశాడట అవును పెళ్లి చేసుకుంటాను నీకు విషయం తెలిసిందిగా ఏం చేస్తావా నేను నిన్న ఇక్కడి నుంచి ఎత్తుకెళ్లిపోతాను వస్తావు కదా నిజంగానా ఒట్టు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టమేనని మా అక్కని చూసి ధైర్యంగా చెప్పగలవా నేను చెప్తాను తప్పకుండా చెప్తాను కానీ తను అంగీకరిస్తుందో లేదో తను అంగీకరించలేదంటే నేను నీతో రాను మా అక్కకి ఇష్టం లేకుండా నేను ఏ పని చెయ్యను నీకు విషయం తెలీదు నాకు నా చెల్లెలికి అమ్మ నాన్న తోడు పుట్టిన వాళ్ళు అన్ని మాకే మా అక్కకి ఇష్టం లేని పని మేము ఎన్నటికీ చెయ్యం ఈ మాట మేము మా చిన్నప్పుడే అక్కకి ప్రమాణం చేసి చెప్పాం అయితే ఈ విషయంలో మీ అక్కకి పూర్తి అంగీకారమే ఏమంటున్నా నిజంగానా చెప్పాలంటే అక్క ముందు పెళ్లి చేసుకోవాలన్నదే నా కోరిక కానీ మా అక్క మా పెళ్లి లైన్ తర్వాతే తను పెళ్లి చేసుకుంటుంది ఓ పంచి మీ ఓనర్ తో వెంటనే మా అక్కని పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పు అప్పుడు నేను మీ ఓనర్ గారి ఇంటికి వచ్చేస్తాను కదా మన పెళ్లి అయిపోతుంది మగాడు లేని టైంలో నువ్వెందుకు రాయి ఇంటికి వచ్చా రారా బయటకి కేశవ్ టౌన్ కెళ్లేటప్పుడే చెప్పాడు ఇంటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని నువ్వే బయటకు వస్తావా లేక మేమే లోపలికి రావాలా వినండి మగాడు లేడని తెలిసి ఇంటికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు మగాడు లేని ఇంట్లో మీకే ట్రపని వీళ్ళమ్మ వీడిని జాగ్రత్తగా చూసుకోమంది వీడికి ఎటువంటి హాని జరగకుండా వీడిని ఊరుకు తీసుకొస్తానని నేను వీళ్ళమ్మకి మాటిచ్చొచ్చాను ఇచ్చిన మాట తప్పానుకో ఓ తర్వాత మగాడిని అనుకుంటూ మీసం పెట్టుకుని తిరగడం నా వల్ల కాదు ఇంకోసారి నువ్వు ఈ ఊళ్ళో నాకు కనిపించావో ఎక్కడ కనిపించావో అక్కడే పాతి పెట్టా కేశవ్ కూతుర్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్లాలనుకుంటే నాకు తెలియకుండా తీసుకువెళ్ళు నా కళ్ళ ముందుకు వచ్చారంటే ఇద్దరిని చంపేస్తాను
రేపు ఉదయం వచ్చే బోట్ లో వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఫాదర్ టౌన్ వరకు నేను వెళతాను ఎవరికి అనుమానం రాకూడదు కదా అక్కడి నుంచి వీళ్ళ ఊరెళ్లే బస్ లో ఎక్కించి వచ్చేస్తాను చాలా సంతోషం అమ్మా సునీత జీవితం ఎలాగో సెటిల్ అవుతోంది దాని తర్వాత ఝాన్సీ ఉంది కదా ఝాన్సీని పై చదువుల కోసం సిటీకి పంపిస్తాను ఫాదర్ అక్కడ ఒక కాన్వెంట్ ఉంది వాళ్లతో మాట్లాడాను మరి నువ్వేం చేస్తావు అదే నాకు తెలియడం లేదు ఫాదర్ ఆయన్ని కలిస్తే ఆయనతో మాట్లాడండి మాట్లాడతాను ఇంకా ఆలస్యం చేయడం మంచిది కాదని వాడికి చెప్తాను సరే ఇంకా ఇక్కడ ఉండకండి ఎవరికైనా సందేహం కలుగుతుంది మీరు వెళ్ళండి నువ్వు బాగుంటావమ్మా దేవుణ్ణి తలుచుకోండి అంతా ఆయన చూసుకుంటారు వెళ్ళి రండి నేను సునీతకి కొంచెం డబ్బిచ్చాను మీకేమైనా అవసరమైతే మీరు ఝాన్సీకి ఒక లెటర్ రాస్తే చాలు అలాగేనండి తర్వాత సంవత్సరానికి ఒకసారి మా అమ్మగారు చనిపోయిన రోజున ఎక్కడున్నా సరే మనందరం కలిసి ప్రార్థన చెయ్యాలి నువ్వెందుకే ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నావు ఇక నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి సరే నేను బయలుదేరుతాను అలాగేనండి ఎడిసనిట్ వచ్చాడా లేదు సాయంత్రం వచ్చి కావలసినవన్నీ కొనుక్కెళ్లారు ఇంటికి వెళ్ళాలనుకుంటా వాడు ఇల్లెక్కడా ఆ పెంగుటిల్లు ఉంది కదా దాని పక్కన ఆయన ఇల్లు వాడు మీ కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ అడిగే వరకు వాడిని నేను వదిలిపెట్టను చూడండి కేశవ్ మనం అతనితో రాజీ పడితే మంచిది ఎందుకంటే దాక్కోడానికే మేము ఈ ఊరొచ్చాం ఆల్రెడీ మా మీద ఐదు కేసులున్నాయి వాడు ఏమన్నా చేస్తే మేము దొరికిపోతాం ఆ విషయం నాకు తెలుసు వాడితో రాజీ పడిపోదామని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియకూడదు వాళ్ళకి విషయం తెలిస్తే నేను తలెత్తుకుని తిరగలేను అందుకే ఆలోచిస్తున్నాను సరే మీరు ఇక్కడే ఉండండి సరే ఎడిసన్ ఎడిసన్ ఎక్కడమ్మా మీ అన్నయ్య అన్నయ్య ఇప్పుడే టౌన్కి వెళ్ళాడు ఎవరమ్మా అది ఎడిసన్ కి తెలిసిన వాడి నాకు మిమ్మల్ని చూడగానే తెలిసింది అంతేకాదు నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను లేదు మీరు సడన్ గా లోపలికి వచ్చారు కదా కేశవ్ గారికి ఎంతో మంది శత్రువులు ఉంటారు అందుకే ఏమైంది కేశవ్ 
ఎవరు లేని చోటు ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇంకేం భయపడకండి వాడిని లేపేయడానికి నేను ఏర్పాటు చేశాను వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చేస్తారు రంగరాజు రేపు తెల్లరే లోక ఎలాగైనా వేసేస్తాడు
ఇంటి పోలీసులు వచ్చారు ఆ కురాడు మురళి ఉన్నాడే అతన్ని ఎవరో పొడిచి చంపేశారట చంపేశారా అవును ఎంత దారుణం మేము చూస్తుండగానే మా నాన్న మా అమ్మని చంపేశాడు బెదిరిపోయి మేము ముగ్గురం మా అమ్మని గట్టిగా పట్టుకుని పక్కన పడుకున్నాం అప్పుడు మేము ముగ్గురం చిన్న పిల్లలం ఆ రోజు మాకెవ్వరూ తోడులేరు ఊళ్ళో వాళ్ళు బంధువులు ఎవ్వరూ లేరు అలాంటి అనాథల ఇంటికి నువ్వు ఒకరోజు వచ్చావు దేవుడు మాకోసం పంపిన దూతలాగా నేనెంతగానో నిన్ను నమ్మాను అందుకే నేను నీకు సొంతమయ్యాను పగ సాధించేంతగా మేం ముగ్గురం నీకు ఏం అపకారం చేశాం ఎందుకు ఇలా పగ తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నావు నీకు ఆ ఉద్దేశం ఉంటే ఎందుకు వదిలేశావు ఆ రోజే చంపేయాల్సింది ఇక నువ్వు నేను జీవితంలో ఎప్పటికీ కలవకూడదు పొరుగురుడుతో జల్సా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదూ మీకు విషయం తెలుసా నిన్న అక్కడ గోడంలో ఆ మురడీ కాని చంపింది నేనే నెక్స్ట్ వాడే అదే నిన్ను ఎంచుకున్నాడే వాడు మీ దగ్గర డబ్బు తీసివో తీసివో
కేశవ్ ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఒక రోజు రాత్రి నీ చేతుల్లో చనిపోయిన మా నాన్నగారి ఆత్మ నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి చేర్చింది ఇక్కడ నువ్వు నేను కేవలం ఇద్దరం మాత్రమే ఉన్నా నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నా ఇక నువ్వు తప్పించుకోవడం కుదరదు పారిపోదాం అనుకున్నావు కదూ ఇంక నువ్వు వెళ్లాల్సింది ఒక్కచోటికేనా